ಶ್ರೀಂ ಪರಮಾನಂದ ಉಪದೇಷ್ಟಾರ ಈಶ್ವರ ವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವೋಕಾಂ ಕಾರಣ ತಂ ನಮ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಧಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರೋನೆ ಆಜೆ ಆಪಣೆ ಧೋರಣ ದಶ ನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಮಾಟೆ ಅಲಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಕರಣೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರವಾ ಜೈ ರಹ್ಯಾ ಛಿ ಅಲಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಕರಣ ಪೂರ್ವಮಾ ಆಪಣೆ ಸ್ವರಾಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದೋ ಪ್ರಕರಣ ಪೂರೂ ಕರ್ಯು ಎಟ್ಲೆ ಕೆ ಅಜಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಕರಣ ಪೂರೂ ಕರ್ಯು ಹೇ ಹಲಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹಲಂತ ಎಟ್ಲೆ ಶೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಹಲ್ ಎಟ್ಲೆ ಅರ್ಧ ವ್ಯಂಜನ ಖೋಳಾ ವ್ಯಂಜನ ಇವಾ ಅರ್ಧ ವ್ಯಂಜನ ಜೆ ಜೆ ಶಬ್ದನ ಅಂತ್ಯ ಹೋಯ್ ಜಂಗ ಪೆ ಜಗತ್ ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ಶಬ್ದ ಬೋಲಿಯ ಛಿ ಎ ಎವ ಅನೇಕ ಶಬ್ದೋ ಎವಾ ಶಬ್ದೋನೀ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇವಿ ರೀತೆ ಥಾಯ ತಮಾರಿ ಪಾಸೆ ಹಜಾರೋ ಹಲಂತ ಶಬ್ದೋ ಆವಿ ಜಾಯ ತೋ ಎ ಶಬ್ದೋನೀ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇವಿ ರೀತೆ ಕರ್ವಿ ಎ ತಮನೆ ಪ್ರಶ್ನ ಥಾಯ ಎಟ್ಲೆ ಆಪಣೆ ಸೆಂಪಲ್ ರೂಪೆ ಬತಾವಿ ದೇ ಕೇ ಆವಿ ಆವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯ್ ತ್ಯಾರೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಲಗಾಡಿನೆ ಆವಾ ಆವಾ ರೂಪೋನೀ ಸಿದ್ಧಿ ಕರ್ವಿ ಎಟ್ಲೆ ಪೇಲು ಛೆ ಅಥ ಹಲಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಕರಣ ತಮಾರಿ ಬದಾ ಪಾಸೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಹಸೆ ಜ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ವಾಡಿ ಎಮಾ ಓ ಡಹ ಸೂತ್ರ ಥಿ ಆಪಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಯ ಛೆ ತೋ ಸೂತ್ರ ಛೆ ಓ ಡಹ ಕೈ ಸೂತ್ರ ಛೆ ಓ ಡಹ ಎಕ್ದಮ್ ಸಿದ್ಧೋ ಅನೆ ಸರಳ ಅರ್ಥ ಜೋವಾ ಜೈಯೆ ತೋ ಆ ಸೂತ್ರ ಎಮ್ ಕೆ ಛೆ ಕೆ ಓ ಡಹ ಲೆ ಕೆ ಹ ನೋ ಲೆ ಕೆ ಹನೀ ಜಗ್ಯಾ ಎ ಸೂ ಥಾಯ ಛೆ ಡ ಥಾಯ ಛೆ ಹನೀ ಜಗ್ಯಾ ಎ ಡ ಕರವಾನೋ ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಬೋಲು ಛು ಹಸ್ಯ ಡಹ ಸ್ಯಾ ಜಲಿ ಪದಾಂತೆ ಚ ಹಸ್ಯ ಎಟ್ಲೆ ಹ ನೋ ಢ ಎಟ್ಲೆ ಕೆ ಢ ಥಾಯ ಛೆ ಹಕಾರ ನೋ ಢಕಾರ ಥಾಯ ಛೆ ಪಣ ಕ್ಯಾರೆ ಜ್ಯಾ ಗಮೆ ತ್ಯಾ ಹಕಾರ ಹೋಯ್ ತ್ಯಾ ಹಕಾರ ನೋ ಢಕಾರ ಕರೀ ದೇವಾನೋ ನಾ ತೋ ಕೆ ಛೆ ಜಲಿ ಪದಾಂತೆ ಚ ಕೆ ಝಲ್ ಪ್ರತ್ಯಾಲ ಝಲ್ ಎಟ್ಲೆ ಝ ಭ ಘ ಢ ಧ ಜ ಬ ಘ ಡ ಧ ಖ ಫ ಚ ಠ ಥ ಚ ಟ ತ ಕ ಪ ಶ ಶ ಶ ಹ ಆ ಝಲ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಛೆ ಆ ಝಲ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ನ ಕೋಯ ಪಣ ವರ್ಣ ಪಾಛಡ ಹೋಯ ಅನೆ ಪೂರ್ವ ಮಾ ಹೋಯ ಎಟ್ಲೆ ಹ ನೋ ಢ ಕರವಾನೋ ಛೆ ಝಲ್ ಪರೆ ಹೋಯ ತೋ ಹ ನೋ ಢ ಕರವಾನೋ ಅಥವಾ ಝಲ್ ಪರೆ ನಾ ಹೋಯ ಅನೆ ಕೇವಲ ಪದನೆ ಅಂತೆ ಜೊ ಹಕಾರ ಹೋಯ ತೊ ಪಣ ಎ ಹಕಾರ ನ ಸೂ ಕರವಾನೋ ಢಕಾರ ಕರವಾನೋ ಪದನೆ ಅಂತೆ ಹ ಹೋಯ ಎಟ್ಲೆ ವಡಿ ಶೂ ತೊ ಎ ತಮನೆ ಸಮಜಾವಿ ದೀದೂ ತು ಕೆ ಸುಪ್ತಿಂಗಂತಂ ಪದಂ ಜೆ ಸುಬಂತ ಹೋಯ ಜೆ ತಿಗಂತ ಹೋಯ ಎನೆ ಪದ ಕೇವಾಯ ತೊ ಎವಾ ಸುಬಂತ ತಿಗಂತ ಕೋಯ ಪಣ ನಾಮ ಹೋಯ ಅನೆ ಎನೆ ಪದ ಕೇವಾಯ ಎನೆ ಪದನೆ ಅಂತೆ ಜೊ ಹ ಆವೆ ತೊ ಅನು ಸೂ ಕರವಾನೋ ಢ ಎ ಆಪಣೆ ಉದಾಹರಣ ದ್ವಾರ ಸಮಜೀಸು ಪೇಲು ಉದಾಹರಣ ಛೆ ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ಹವೆ ಜೋ ಲಿಹ್ ಧಾತು ಛೆ ಕಯೋ ಧಾತು ಛೆ ಲಿಹ್ ಆಸ್ವಾದನೆ ಆಮ್ ಜೋವಾ ಜೈ ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ಶಬ್ದೋನೀ ಸಿದ್ಧಿ ಕರಿಯೇ ಆಪಣೆ ತೊ ಲಿಹ ಆಸ್ವಾದನೆ ಕಯೋ ಧಾತು ಛೆ ಲಿಹ ಲಿಹ ಆಸ್ವಾದನೆ ಆಸ್ವಾದನೆ ಆಸ್ವಾದನ ಎಟ್ಲೆ ಶೂ ಛೋಕರಾ ಚಾಟವು ಆಸ್ವಾದ ಲೇವು ಜೆ ಲೇಹಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಹೋಯ್ ನೆ ಎಮ ಪಣ ಲಿಹ್ ಧಾತು ಛೆ ಜೆ ಆಪಣೆ ಲೇಹಿಯ ಶಬ್ದ ಬೋಲಿಯೆ ಜೆಮ್ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಹಿಯ ಚೋಷ್ಯ ಎಮ್ ಅನ್ನ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಛೆ ನೆ ಎಮ ಲೇಹಿಯ ಲೇಹ ತೊ ಲಿಹ್ ಧಾತು ಉಪರಥೀ ಲೇಹ್ ಲಿಟ್ ಶಬ್ದ ಬನ್ಯೋ ಛೆ ತಮಾರ ಸಾಧ್ನಿಕಾಮಾ ಪೇಲು ರೂಪ ಛೆ ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ಪಣ ಕೇವಿ ರಿದೆ ಬನ್ಯೆ ತೊ ಲಿಹ್ ಶಬ್ದ ನೋ ಅರ್ಥ ಥಾಯ ಚಾಟ ನಾರ ಹೋ ಲೇಡಿ ಇತಿ ಕ್ವಿಪ್ ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯ ಲಗಾಡಿ ಅನೆ ಕ್ವಿಪ್ ನೋ ಸರ್ವ ಬಾಹರಿ ಲೋಪ ಥಯ ಅನೆ ಲಿಹ್ ಎವೊ ಶಬ್ದ ಬನೆ ಛೆ ಕೆವೊ ಶಬ್ದ ಬನೆ ಛೆ ಲಿಹ್ ಲಿಹ್ ಅವ ಶಬ್ದ ಬನೆ ಛೆ ಹವೆ ಆಮಾ ವಿ
हवे सू मा अनुबंध लोपे सू बच्छे अड़दो स लिह दन स सुत्र भणी गया तमे याद करो घरे बेसी ने देर रोज आवर्तन करो एक पाद नू सुत्र भणी गया हल गया भियो दिर गाच सुती से प्रुक्तम हल के हलंत शब्द थी परमा सू होई तो इन सू थाई लोप थाई अबे जा सू लाग गयो तो त्यारे पद बनी गयो तो कारण के आपने सुबंतम तिगंतम पद संज्ञम स्याद जे सुबंत होई जे तिगंत होई यानी सू थाई पद संज्ञा तो लेना आ सनो लोप थे या पहला आ सनो लोप करी दो पर आ सुबंत अच्छे प्रत्येक लोपे प्रत्येक लक्षणम तो ली है सुबंत नाम छे तो ली शब्द ना होनो हवे विचारी है आपने आ सूत्र लगाड़ी है आ सूत्र के छे हस्य ढहस्य जली पदान ते जो होनो ढह थाई अल्लाह होनो ढह करवानो छे जल अथवा पदान तो आये पद ने अंते छे कारण के जब जल प्रत्यार छे नहीं तो ली ना होनो आपने सू करी दी है वे आ होनो सू करवानो होनो करी दो ढह लेसु बनी गयो लिड लिड बनी गयो अबे होनो ढह करिया पची जलाम जशोंते सूत्र तम्ह बनी गया जलाम जशोंते आ सूत्र क्या चे पदने अंते जल नो सूत्र थाई चे जश छायत इलाज जलाम जशोंते चे ने एक्चुअल में त्रिज्य अक्षर करे वर्ग नो त्रिज्य अक्षर करे जल ना स्थान में सूत्र थाई जश जश में जो जो जब अगर दस तो बता त्रिज्य त्रिज्य अक्षर होते ले जल ना स्थान में जश ये ढोनो जलाम जशोन ते थी त्रिजो अक्षर करो अल्ल ढोनो करो डो टो टो डो डो तो उसे था यो लिड लिड था या पची सूत्र तमे बनी गया चो वापस आने बनी गया ने अब आप साने सूत्र सो क्या भाई अवसान परमा हो ये तो विकल पे चर था ये लेके जल जे डो छे ना डो ये डकार ने विकल पे चर था ये जो वापस � जलाम जसन तो चाहे ना इत्री जोक शर कर ले वावसाने सूत्र थी वावसाने सो के भाई वावसान अलग के कशुच परमाना होई तो जलना स्थान में चर थाई तो जल में डो आवे छे विचारी ले वानु इना स्थान में चर करो चर नौ सूवत से पहले ऑक्शर टो अटले लिट थायो डनो थायो टो तो सुबन्यू लिट लिट अब अभी रूप बनिए क अने विकल्प पे लागे ना लागे त्यारे पूर्वन स्थिति एम नहीं एम इडले बे रूप बनी गया एक विकल्प पे बे रूप बने बे विकल्प होई तो त्राण रूप बने तो लिट लिट आप रमाने बनी गया रूपो अबे लिट वत्ता ओ बेगु करो अबे ना रूपो करवाना चाहे सू ओ जस तो अबे लिट वत्ता ओ बेगु करो ली हो लिट ली हो लिट लिह वत्ता अस बेगु करो लिह सकार सरुत विसर्गे लिह लिट लिहो लिह लिहम लिह वत्ता अम बेगु करो लिहम साउ सेलु लिह वत्ता ओ लिहो लिट लिट लिहो लिह लिहम लिहो लिह शशन वत्से अस बेगु करी दो लिट लिट लिहो लिह लिहम लिहो लिह 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 वत्ता आ लिह तबने प्रश्न था ही कि लिट लिट निया ओ डॉ थी अनो डॉ करियो हाँ पची ढनो करियो जलाम जैसों उन्हें थी डॉ अने वाउसा ने थी करियो चर्त हुआ इडले के टॉ तो लिट लिट बनियो तो पची ली हम मार के अपना था ही ली हो मार के अपना था ही तो अबे तमारे विचार वालों कि भाई ओ डॉ थी ली हो मार अनो डॉ के अपना त्याग क्या मतलब था यो तो विचार बनो ये सूत्र सूके चे जल परमा हो या अथवा पदने अंते तो आये जल परमा पढ़ना थी ने पदने अंते पढ़ना थी लिह वत्ता ओ या को भेगु करो त्यारे पद बने सुबंधम तिगंतन चे पद संज्ञम सियात किंतु अत्र लिह इति एकाकी पदम न पद संज्ञकम लिहो भेगु करो तो पद बने पद न थी लिट लिट ली हो ली हा ली हम ली हो ली वह हा ली हा हा ली हा सॉरी तृतीय एक पाचन ली हा लिट वत्ता टा टानो वध्य आ ली हा भी हो कर दियो अबे आयु लिट ब्याम ली दन ब्याम ली दन ब्याम अबे बिचारो ओड़ा हसु क्या चे ओड़ा हक्के चे अनो ओड़ा था इक्यारे जली 
અને પદાંતે જલ અથવા પદને અંતે તો વિચારો પદ ક્યારે બનશે આ આખે આખાની પદ સંજ્ઞા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલાની જ ન થાય તો જલ પરમા છે તો વિચારો ભ છે એ જલમાં આવે જ ભ બીજો જ છે એટલે ભ પરમા હોવાના કારણે લેહના અના સ્થાનમાં થઈ જશે ઢ એટલે શું થયું લીડ વત્તા વ્યામ લીડ વત્તા વ્યામ થયું પછી જલામ જશોંતે એ સૂત્રથી જલ પરમા છે જલામ જશોંતે એ સૂત્રથી એ જલ પરમા છે એટલે તો આ સૂત્ર લાગ્યું ઓ ઢ પણ જલામ જશોંતે કહેશે પદને અંતે જલના સ્થાનમાં શું થાય જસ થાય તો ઢના સ્થાનમાં કરી દો ડ આ ઢ છે ને એના સ્થાનમાં શું થાય ડ એટલે ડ કર્યો લીડ વત્તા વ્યામ ભેગું કરો લીડ વ્યામ હવે જલામ જશોંત તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે પદને અંતે લાગે જલામ જશોંતે તો લીહ વત્તા વ્યામ અનો કર્યો ઢ વ્યામ પરમા છે એટલે અનો ઢ કર્યો ને એટલે લીઢ વત્તા વ્યામ પછી વ્યામ પરમા છે તો પૂર્વના નામની એટલે કે પૂર્વના પ્રાતિપદિકની સર પૂર્વના પ્રાતિપદિકની પદ સંજ્ઞા કરનારું સૂત્ર તમારે આવી ગયું છે તમે ભણી ગયા છો એ કયું પદ સૂત્ર લીઢ વત્તા વ્યામ થયું તો વ્યામ પરમા હોય તો પૂર્વના નામની પદ સંજ્ઞા થાય છે જોજો એ સૂત્ર કોમેન્ટમાં તમારે લખવાનું કે કયા સૂત્રથી પદ સંજ્ઞા થઈ અને એ પદ સંજ્ઞા થઈ લીઢ વત્તા વ્યામાં ઢમાં પદ સંજ્ઞા થઈ ઢ લીઢની ત્યારે જલામ જસો ઢનો ઉદા થયો લીઢ વત્તા વ્યામ તો લીટ લીટ લિહૌ લિહા લિહમ લિહૌ લિહ લિહા લીઢભ્યામ ડ થયો ને લીઢભ્યામ લીઢભિહિ લિહે લીઢભ્યામ લીઢભ્ય લિહ લિહોહો લિહામ લિહિ લિહોહો બધું એમને મેળવતું જવાનું અને હવે આવશે લીઠસુ કયું રૂપ આવશે લીઠસુ તો એમાં આપણે વિચારીએ લિહ શબ્દ ધન લિહ ધન સુ સુ પરમા છે આ સૂત્ર એમ કે છે કે પદને અંતે અથવા જલ પરમા હોય તો શું થાય છે હનો ઢ થાય છે જલી પદાંતે છે હનો શું કરે ઢ તો ઢ પરમા છે ને હનો ઢ થાય ને તો વિચારો શું છે જલમાં આવે જ ભ ઘ ઢ ધ જ બ ગ ડ ધ ખ ફ છ ઠ ધ ચ ટ ધ ક પ સ સર માં દંત્ય સ આવી જાય એટલે ઓ ડ સૂત્રથી પુનઃ હના સ્થાનમાં કરો ઢ એટલે થયો લીઢ ધન સુ લીઢ ધન સુ સુની અવસ્થા આવી પછી શું કરશું તો કે જો લીઢ ધન શું થયું પછી ઢનો પૂર્વની જેમ આપણે કરી દઈએ જલામ જસો અંતરથી ઢનો કરો ડ એટલે શું થાય ઢનો કરો ડ એટલે લીડ ધન સુ આવી સ્થિતિ થઈ જલામ જસો અંતરથી આપણે ત્રીજો અક્ષર કર્યો હવે એક સૂત્ર ભણી ગયા તમે ખરી ચ હે ને ખર પરમા હોય તો તો શું છે પરમા અને એ ખરમાં આવે ખ ફ છ ઠ થ ચ ટ ક પ સ સર તો વચ્ચે સ આવી ગયો ને એટલે ખર પરમા છે તેથી જલને જલ શું છે લીડ ધન શું આ સ્થિતિ જ્યારે થઈ ત્યારે જલ આપને મળતો નથી આમાં એટલે આપણે એ પેલા ખરીચ લગાડીએ એ પેલા એક સૂત્ર તમે ભણી ગયા ડહસી ધૂટ કયું સૂત્ર ડહસી ધૂટ કે છે સી એટલે દંત્ય સપરમાં હોય તો ડ ને ધૂટ આગમ થાય હવે જે જે સૂત્રો પાછળના છોકરા હોય ને ધૂટનો વધશે ધ એ તમારે આવર્તન કરતું રહેવાનું કારણ કે વ્યાકરણ શાસ્ત્ર એવું છે કે એક પ્રકરણ ભણી લીધા પછી એ પ્રકરણ ભૂલી જાય એના ચાલે ભૂલી જઈએ તો આગળનું ના ખુલે એટલે પૂર્વનો પર સાથે ખૂબ જ સંબંધ છે ડહસી ધૂટ સૂત્ર શું કે છે એ એમ કે છે 
કે ભાઈ દંત્ય સફરમાં હોય તો ડ ને ધૂટ થાય ધૂટનો ધ થાય આવો સાદો વર્ડ સમજો તો લીડ ધ શું હવે લગાડો ખરીચ ખર પરમાં છે તો ખરીચ એમ કે છે ખરી પરે ખર પરમાં હોય તો ઝલને શું થાય છે ચર્તવ થાય ઝલ શું છે ઝલમાં આવી જાય છે ધ ઝલ પ્રત્યાહારમાં આવે છે તમે વિચારી લેજો તો ઝલમાં આવે ધ એ ધકારને ચર્તવ થશે ધકારને ચર્તવ થાય એટલે ધ નો થશે ત ચર્તવ એટલે પહેલો અક્ષર હંમેશા યાદ રાખો જસ્તવ એટલે ત્રીજો અક્ષર ચર્તવ એટલે પહેલો અક્ષર તો લીડના ડ ને ધ ને કરી દો ત એટલે શું થયું લીડ લીડત શું આ સ્થિતિ થઈ હવે પછી ફરીથી ખરીચની પ્રવૃત્તિ થશે ખરીચ કે કે ખર પરમાં હોય તો પેલો અક્ષર કરે છે ને તો હવે વિચારો આ ત ને હવે ખરમાં સમજો ત ને ખરમાં સમજો અને ડ ને સમજો જલ ખરીચ સૂત્રનો અર્થ જોઈ લેવાનો કે ખર પરમાં હોય તો જલ ને ચર્તવ થાય જેમ અહીંયા ખર પરમાં હતો તો જલ એવા ધ ને તકાર થયો આયા લાગી ગયું ખરીચ પણ પાછું અહીંયા લાગે છે કે ખર પરમાં હવે ખર તરીકે લઈ લો ત ખફ છઠ થ ચટ ત ખર પરમાં હોય તો અહીંયા જલ ને ચર્તવ કરો એટલે ડ ને પેલો અક્ષર પાછો કરો એટલે બની ગયું લીટ ત અડધો અને શું લીટત શું સપ્તમી બહુવચનમાં શું બન્યું લીટત શું પણ હવે સમજો કે લીટત શું રૂપ બનાવ્યા પછી તમે જે આ એક રૂપ તો બની ગયું પણ અહીંયા તમે લીડ વત્તા શુમાં આ ડ અને પછી અહીંયા ડ ને તમે ધૂટનો આગમ કર્યો હતો ધ એ ધૂટ આગમ નહીં ઉમેરાય એટલે વિપક્ષમાં વિકલ્પે લાગે છે એટલે જ્યારે ધૂટનો આગમ નહીં ઉમેરાય ત્યારે લીડ વત્તા શુમાં એક જ વાર અહીંયા લીડ વત્તા શુમાં ખરી ચ લાગશે કયું લાગશે ખરી ચ ખર પરમાં છે એટલે ડ નો પેલો અક્ષર કરો એટલે લીડ શું ડ નો શું કરવાનો સ્વાધ્યાય કરજો લીટ લીટ લિહો લિહ લિહમ લિહો લિહ લિહા લીડબ્યામ લીડબી લિહે લીડબ્યામ લીડબી લિહ લીડબ્યામ લીડબ્ય લિહ લિહો લિહામ લિહી લિહો લીટસુ અને લીટસુ અહીંયા તમારે ખાસ શું ધ્યાન રાખવાનું મિત્રો કે અહીંયા જ્યાં હલાદી પ્રત્યયો પરમાં છે હલાદી પ્રત્યયો અર્થાત હલ એટલે વ્યંજનથી શરૂ થતા બ્યામ ભેસુ વગેરે પ્રત્યયોને હલાદી પ્રત્યયો કહેવાય તો હલાદી પ્રત્યયો પરમાં છે ત્યાં થોડાના થોડા થોડા આ બધા શબ્દોના અક્ષરોમાં થોડા વિકારો થયા છે એ સિવાય જ્યાં અઝાદી પ્રત્યયો પરમાં છે ત્યાં તો હ માં તે જે સ્વરો પ્રત્યય છે એને ભેળવી દેવાના એટલે સ્વરાદી પ્રત્યય હોય તો લિહ વત્ત અમ લિહમ લિહા લિહો હો બધે ભેળવી દેવાનું ખાલી ફેરફાર ક્યાં થાય છે વ્યંજનથી શરૂ થતા પ્રત્યયો પરમાં છે ત્યાં જ ફેરફાર થાય છે એ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે ત્યારબાદનું હવે સૂત્ર આપણે ભણવા જવાના છીએ એ સૂત્ર છે હવે દાદેર ધાતોર ગહ દાદેર ધાતોર ગહ આ સૂત્ર એમ કે છે મિત્રો દાદેહે ધાતો હો ગહ દાદેહે દાદેહે એટલે દ આદિ વાળા એટલે જે ધાતુની શરૂઆતમાં દ હોય એવા જેમ કે દુઃ ધાતુ છે દ્રુહ ધાતુ છે તો આ બધા ધાતુ કેવા થયા દ આદિવાળા દાદેર ધાતુ હો ગહ કે છે દાદી ધાતુ હોય શું હોય દાદી દાદેર દાદે હે ધાતુ હો એટલે કે દ આદિવાળા ધાતુ હોય તો એને શું થાય ગહ કેતા ગ થાય કોનો ગ થાય ક્યારે ગ થાય એ હવે આપણે એની વૃત્તિમાં સમજીએ વૃત્તિ શું છે ઝલી પદાંતે ચ ઝલી એટલે કે ઝલ પાછળ હોય તો પદાંતે ચ એટલે કે પદને અંતે ઝલ પાછળ હોય અથવા પદને અંતે 
जली पदांते च उपदेशे दादेर धातो हस्य गहस्यात जल परमा हो अथवा पदने अंते दथी शरू थता जे जे धातु वो छे ए दादे धातु के वाई के वा धातु के वाई दादी दादी एटले आपली दादी दादा होई ए नहीं पन दादी एटले दथी शरू थता जे होई तो ये वा दादी धातु ना अनो सु करवानो छे आपड़े घ करवानो छे दादे हे धातो हो हस्य गहस्यात वृत्ति मा एक शब्द छे उपदेशे उपदेश एटले के उपदेश अवस्था मा तमने खबर पड़े छे उपदेश को ने के वे धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगा अनुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता है ले मूड जे धातु पार्ट छे ए मा दादी हो जो ही के वन भाव सोचे जे मूड धातु पार्ट छे ए मा तमारे दाती शुरू था तो धातु हो जो ही एम के एम की दुकान के घनी अमुक ए भी प्रोसेस था ही ने पाचु जे मूड धातु मा दादी हो तो ये भी प्रोसेस था ही ने थता थता दानी जगे दह पन थी जाए इन्हें रूप सिद्धि द्रुक द्रुक ये बार रूप ये बने तो त्यारे तो दादी धातु ना रहियो तो पची त्यारे तो हमें आशुत्र नहीं लगा दिए ये वो प्रश्न था ही ने इसलिए टीका कार्य आप ही नहीं दो शब्द उपदेश है इन्हें अनुवर्ती ऊपर ना सूत्रों में थिया बेच के उपदेश अवस्था में दकार आदि धातु हो तो तो शुक्रवानो तो के जली पदांते जो ऊपर थी जल अने पदने अंते रहेला और नो सूधाई चे घ करवानो चे आ सूत्र ने बराबर तमारा दिमाग में धारी रखो त्यार बाजे एक सूत्र बनवा जाए रहिया चे सूत्र चे एकाचो बशो बश जशंतस्य स्द्वो हो जो संदंत्य सा मुर्दन्य सा अने तालव्य सा सा श्र शा सा श्र श इन उच्चारण संस्कृत भरना रहा विद्यार्थियों ने तो खास आवर्त हो जाइए मिजू रस्वा ने दीर्घ शब्दनु उच्चारण केम करवो रस्वा हो इने टुंकु बोलवो अने जे दीर्घ हो इने सहज बे मात्रा लंबा भी ने बोलवानु एक मात्रो भवे दृश्वा द्विमात्रो दीर्घ उच्चते हाँ प्लुता स्वरस्त्री मात्रा स्याद व्यंजनम एक खास संस्कृत भरना रहा विद्यार्थियों ने तावड़ो जो ये अपना गुरुदेव नो खास ये आग्रह हो इच्छे के रस्व दीर्घ दंतिय सा मुर्दन्य सा एनु खास बद्धने उच्चारण आवड़ो जो ये तो जारे पर तो मैं स्तोत्र पाठ करता हुए वैष्णो सहस्त्र है चंडी पाठ चे भगवत गीता चे श्रीमद् भागवत चे अथवा � तो विश्वम या तालव्यच वशत का रो ये सावधानी रखिए अनेस्तोत्रों नो पाठ करो तो इन फर्ड पन मरे ये ध्वनियों नो पावर पन बधे तमारों पन पावर बधे ओके अबे सूत्र अभी आपने एकाचो बशो बशो तालव्यच सच बशो बश मुर्दनियस एकाचो बशो बश जशंतस्य स्द्वो हो सूत्र मोटू लगे छे पर समझवा में साफ सही लूँ छे चिंता करता नहीं एक दम तमने मस्त समझा दिस एकाचो बशो बश जशन तस्य जशन तस्य एकाचो बशो बस जशन तस्य स्तुवो हो इदम सूत्रम बात किंचित महत किंतु सरलम अस्ति अतः सम्यक्तया सावधानेन सर्वे छात्रा हाँ पठन दो पहला तो सूत्रन उच्चारण तब नावड़ हो जाए ये मैं उच्चारण करा भी हो एकाचो बशो भर्ष जसंतस्य स्तुव पच्ची ये नहीं वृत्ति चे धात्वावयवस्य हूँ ए वृत्ति ने संधि छुटी पड़ी बोलूँ जो धातु या धातु वाय वस्य धातु वत्ता अवय वस्य शब्द तो धातु ना उन्हों एक अंचन थी यान थे गियो उन्हों वाय थे गियो ले धातु वाय वस्य शब्द बनियो क्यों शब्द बनियो धातु वाय वस्य अलग है धातु ना अवय वस्य हैं कोई पर धातु वाई पट धातु चे तो पट � 
આપણું આ શરીર આખું અવયવી છે તો આપણો હાથ આંખ છે કે કાન છે એ શું કહેવાય અવયવ તો એવો અવયવ અવયવી ભાવ જેમ દેહમાં વિચારીએ છીએ વૃક્ષમાં જેમ કે વૃક્ષનું ડાળીઓ છે એ બધા અવયવો કહેવાય તો અહીંયા કે છે ધાતુ અવયવ ધાતુ નો જે અવયવ એકાચ જશંત બસો એટલે કે બસ ભસ સે દ્વે પદાંતે ચ સે દ્વે પદાંતે ચ એટલે કે સ ધ્વ અથવા પદાંતે એટલે કે પદ્યંતે જો હવે આજે વૃત્તિમાં આપણે આ સૂત્રમાં કેટલા શબ્દ છે ધાત્વ વયવસ્ય એકાચ જશંત બસ હવે છોકરાઓ બસ છે ને આ બસ બરાબર આ છે તમારે ષષ્ઠી એક વચન શું છે ષષ્ઠી એક વચન જસ માં જબગડ દસ આવે આમાં જબગડ દ આવે આમાં બગડ દ બગડ દ પ ફ બ ત્રીજો છે ક ખ ગ ત્રીજો છે ટ ઠ ડ ત્રીજો છે ત થ દ ત્રીજો છે જે આ બધા ત્રીજા અક્ષર છે વર્ગના વર્ગના ત્રીજા ત્રીજા અક્ષરો ત્રીજા અક્ષરો છે આ સૂત્રમાં લખ્યું છે બસો ભસ કે પછી બસના સ્થાનમાં ભસ થાય એટલે બસ છે બગડ દ એ બસ ના સ્થાન માં શું થાય છે ભસ ભસ માં શું આવે ભ જો ભસ માં મૂર્ધન્ય છે એટલે ભ ક્યાં આવે જ ભ જ ભ નો ભ એટલે જ ભ ભ જ ભ જ ભ ઘ જ ભ ઘ ઢ ધ અને અહીંયા શું આવે શ એટલે આ શ તો અંતિમ છે એ સમંત પ્રત્યાહાર સ્વિધામ ન ગ્રહણમ પણ બગડ દ એટલે બસ ના સ્થાનમાં ભસ થાય એટલે બગડ ના બગડ દ ના સ્થાનમાં ભ ધ ભ જ ભ ઘ ભ ઘ ઢ ધ થાય એટલે આ થયા તમારા ત્રીજા વર્ગ હવે આ જો પ ફ બ ભ આ શો ભ થયો ચોથો ક ખ ગ ઘ આ થયો ચોથો ટ ઠ ડ ઢ આ થયો ચોથો અને ત થ દ ધ આ થયો ચોથો તો આ સૂત્ર કે છે બસ ના સ્થાનમાં ભસ થાય એટલે ત્રીજા વર્ગના ત્રીજા અક્ષરના સ્થાનમાં ચોથા અક્ષરો થાય એવું થયું ને પછી કયો કોના સ્થાને થાય એ તમારા સ્થાનને પ્રયત્ન જોઈ લેવાના કે ભાઈ આના સ્થાન જેના સ્થાનના સ્થાનને પ્રયત્ન સરખા હોય એ એના સ્થાનમાં થાય પણ આપણે અહીંયા નીકળ્યું શું કેવું સરળ કે બસ ના સ્થાનમાં ભસ થાય એટલે કે તૃતીય સે ચતુર્થ અથવા એમ પણ કહી શકો કે આ તૃતીય નામ ચતુર્થ તૃતીય ચતુર્થ ત્રીજા અક્ષરો ના સ્થાનમાં ચોથા અક્ષરો થાય શું થાય એટલે બસ એ ત્રીજો થયો ત્રીજા ના સ્થાનમાં ચોથો થાય એટલે બગડ ના સ્થાનમાં ભ ધ ઢ ધ થાય હવે આટલું સમજ્યા કે આ સૂત્ર એમ કે છે બસ ના સ્થાનમાં ભસ થાય ત્રીજા અક્ષરો ના સ્થાનમાં ચોથા અક્ષરો થાય પણ એ બસ જે છે એ ક્યાં હોવો જોઈએ એ બસ કેવો હોવો જોઈએ એ બસના કોઈ વિશેષણો તો હોય ને હે આપણે એમ કહીએ કે કોઈ સંત મહાપુરુષ હોય કે પૂજ્ય ભાઈશ્રી તો એની આગળ આપણે વિશેષણો કેવા લગાડીએ હે વિરક્ત તપસ્વી જ્ઞાની ભક્ત એવા મારા ગુરુદેવ 
एवं अपना गुरुदेव तो गुरुदेव पूर्व में आप विशेषणों लगाड़िया तपस्वी ज्ञानी विरक्त अनासक्त परमार्थी बुद्ध जागृत एवं मार गुरुदेव तो गुरुदेव ना आ बदा अपने विशेषणों लगाड़ी एने शू कह विशेषणों नाम अर्थ में वारो करे समझो कि गुरुदेव एवं नाम है तो आ बदा विशेषणों में शू करो वारो कर नाम अर्थ में वारो करे तेने विशेषण कहवा आप गुजराती व्याकरण भणता हसू तेरे भाई गया नाम अर्थ में वारो करे तेने शू कह विशेषण कहवा करे एने शू कह विशेष्य हाँ विशिष्यते अनेन तद विशेषण जिसके द्वारा विशेषता की जाती है उसको कहते हैं विशेषण और विशिष्यते यस्मिन तद विशेष और जिसमें विशेषता की जाती है जैसे गुरुदेव तो ये विशेष्य है और हमने जो विशेषण लगा है ज्ञानी तपस्वी परमार्थी साधु पुरुष तो ये सब क्या हो गए उसके विशेष हाँ अन्नदाता भयत्राता तो अँ आप समझिए आ भस भस है भस न स्थान में भस करवा भस केव हो तो भसना विशेषणों छोकरा जो एक है धात्ववयवस्य एकाच जसंत बस केव बस होव जो तो कि जसंत बस केव हो जो तो जसंत जसंत अरे जसंत हो साथ पाचो केव हो जो जसंत हो पाचो केव हो एकाच एक अचवाड़ो हो जसंत हो एक आच ए एक स्वर वालो एवो धातु जो आ बस न विशेषण नहीं आ बस न विशेषण नहीं हूँ कीधु एक तो जसंत हो जसंत एट जस तमने खबर है एकाच एट एक स्वर वालो होसंत हो एक स्वर वालो होवो धातु एवो धातु जसंत जो वृत्ति में शू है जसंत एकाच धात्वयवस्य जसंत होवा एकाच हो धातु अवयव रूप बस अने धातु अवयव ए धात्व वयव हमें अँ बस छका जसंत होवा एक स्वर वालो हो धातु अवयव रूप बस एम विशेषण जोड़ सीधू जोड़ी शक बस न विशेषण है कारण के बस ज आ लई जाए बधु के जसंत हो बराबर है जसंत होवा एकाच ए एक स्वर वालो हो एक स्वर वालो तो कोई स्वाभाविक है धातु हो धातु न विशेषण जो आप समझिए तो जसंत हो धातु केव हो जसंत हो एकाच एट एक स्वर वालो हो एक स्वर वालो हो धातु पाचो अवयव हो धातु अवयव रूप एवं जो बस है ये बस प्रत्याहार स्थाने बस प्रत्याहार नो आदेश थे क्या से द्वे पदांते च जो सकार के ध्व पर हो अथवा पद ने अंत हो तो सकार पर हो अथवा ध्व पर हो अथवा पदांते हमें पाचो आखो हूँ अर्थ सरल रीते बोलू छू समझाई जैसे पीछे आज अर्थ ने अपने उदाहरण में घटाड़ीशू ए तमने लोग ने ख्याल आशे जसंत होवा जसंत हो एकाच ए एक स्वर वालो हो धातु अवयव रूप बस प्रत्यार स्थान में बस प्रत्यार थे क्या रहे के जैसे द्वे पदांते च जो सकार अथवा ध्व पर हो अथवा पद ने अंत हो एक आप उदाहरण में आप घटी घटा लीए अल तक खबर पड़ से जम के दुह धातु है दुह धातु अर्थ थे दोहव हाँ दुह धातु अर्थ शू थे दुह दुह तो आने दोग्धी ती क्विप एम कर क्विबंत नाम बनाई एट दोग्धी ती क्विप दुह धातु ने क्विप क्विप ना सरो पारी लोप एट दुह शब्द बनो क्यों शब्द बनो दुह जो जो हमें विचारजो खास आम दुह वत्ता शू शू करशू आप दुह धन शू हमें शू में प्रथम जो ऊनी ईद संज्ञा ने बधु करशू आप उपदेश जन्म से शू वे दुह धन सू वे 
दुहधन स अबे खास विचारिए अलग ये अभी वो दीर्घात सूत्र से प्रोक्तम हल सूत्र से दुहधातु ना सूनो लोप कर दियो तो सूब दे दु हाँ आनो माइनस थे जाए आनो लोप कर और लोखाली सूब से दु अबे ये दु जा रहे वधियो अबे विचारो दादेर धातुर गह जे आपने सूत्र भनी गया ये सूके तो दु दकारादी धातु हो जो तो दु धातु ये दकारादी छे क्या नहीं दु मात दो शुरुआत मात छे ना तो दकारादी धातु दु धातु ना हना स्थान मात गह था शे केम के अकार पदने अंत आवे लो शे कारण क्या सोनो लोप करो इतने पे पद तो बनी जगियो तो इतने दादेर जो खास विचार जो सुबह न्यू दुहना हना स्थान में दादर रातोर गहती गह करियो इडले सुबह न्यू दुग बनियो हवे विचारियो दुग बनियो हवे आपने आव सूत्र गार्वानु चे एकाचो बशो बश जसन तस्यस द्वो हो ये सूत्र एम के चे के सौ परमावोई द्वो परमावोई अथवा पदने अंते तो ये सौ परमानती द्वो परमानती पण आ पद छे कारण के सु लागियो तो अलग्य भी थी आपने लोप करियो अटले सुबंतम पदम सुगंति गंत ने पद संग्या थाई एटला माटे पद ओवाना कारने जशंत जशंत मा अटले दुख मा घ छे जो आ घ मा आव अवे आपने विचारियो के जशंत वोई एकाच वोई धात वोई जब घड़ा दर बोलिए ना तो जशंत छे इट्स ओके चलो पहलू विशेषण घटियो जशंत बीजुसु की दो अने एकाच वोई एकाच इतने एक स्वर वाड़ वोई तो दुगमा जो ऊँ छे एकत स्वर छे अरे जशंत छे एकाच छे अने धातुनो पचीसु की दो के हाँ धातुनो अवयव अबे दुग धातुना बश आ धातुना अवयव पन छे घा अने तो जशंत हो एकाच हो तो दुग धातु ना बश बश में हूँ आवे बश में बगड़ा द तो द क्या चाहिए आया चाहिए जो आया तो मैं ना विचार था घर ने आया द चाहिए क्या नहीं दुगनो द ये धातु ना अवयव ऊपर चाहिए अने बश पन चाहिए क्या लाइवो धातु ना अवयव ऊपर चाहिए बश पन चाहिए जशंत पन चाहिए एकाच धातु पन चाहिए � द आये दोनों सूत्र से स्थान प्रयत्न सरकार चल दोनों सूत्र करवानो आ दुगना दोनों हूँ करवानो द अल्लाह सूत्र है यू दुग आ द अच्छे हाँ अने आच्छे घ दुग सूत्र है यू दुग था यू क्या बात जलाम जशोन तेधी पदांते आवेला जलना स्थान में सूत्र से जस अल्लाह दुगनो जे घ चे घ ए घनो करो घ अल्लाह स� दुग, सुबन्यो, दुग, अबे वावसाने सूत्र थी, कहीं परमाणु होए, वावसान होए, तो चर्त को था इल्ले गणों था इल्ले ओका, इल्ले सु देगियो, दुख, इल्ले दुख, दुख बेर रूप बन से विकल पे लागे इतले मटे, इल्ले एकदम सरल चे, खाली तमे विचार जो शांति थी, दुख, दुख आवा बेर रूपो, बनिया, आगर ना, स बीजा रूपों पर विचारिशु पर अत्यारे आपने एकाचो बशो बश जसन तस्यस द्वो हो सूत्र मा आपेल धुक धुक बेरूप बनिया सु प्रतिलागियो तो हाँ दुह ने सु लाइगो इत संज्ञा करी सोनो लोप करो इले दुह बनु दुह बनिया पच्ची एनी पद संज्ञा तो थायेत स्वाभाविक चे ने पच्ची दुह चे इले दादर धातो गह से दुह ना अनो गह करियो ने दुग बनियो एका जो वशो बस्ती दुगनो आग आदि नो जो दह चे नो दह करियो दुग बनियो गह नो जलाम जसन तथी गह करियो वावसाने थी चर्त वा करियो ने दुख दुख विकल पैदाये चे ले बेरुप बनिया ने दुह आ हाँ दुख दुख सुबह लोग बने दुख दुख ने अर्थ में था दो हनारो दो वावड़ हो गये ना गोवाड़ तो दुख दुख दुहो दुहा दुहम दुहो दुहा पेड़ भी जावानो दुहा अल्लाह तृतीय एक वचन दुहा अने बच्चे आओ से दुख भी आम ऐना रूपो आपने पाचा पूर्वनी जेम दुहवत्ता भ्याम दुहवत्ता भ्याम एकदम सरल चे दुहवत्त यारे दादर धातु और गह ये सूत्र छे ये सूत्र थी दुहना हनो करो गह 
एट्ले दुग्ध वत्ता व्याम एक काचो थी द न करो ध दुग कारण पदांते अथवा जल परमा हो तो अँ से द्वे पदांते च तो अँ सही परमा द्वे नहीं पद ने अंत है पद संज्ञा पूर्व नाम की कहना थी तेरे कहवा एटमज दुहना ह नो कर घ दादर धा तो थी पीछे दुहना द नो कर ध एकाचो थी दुग घ नो कर चर्तव खरी चर्थी ना जलाम जसवंत थी दुग्धना घ नो कर घ जलाम जसवंत एट दुग्भ्याम एट दुख दुख दुह 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 दुहम दुह 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 दुग्भ्याम दुग्भि दुहे दुह दुग्भ्याम दुग्भ्य दुह दुग्भ्याम दुग्भ्य दुह दुह दुहाम दुही दुह दुक्षु एम बन सूही दुह दुक्षु दुक्षुना रूपों एकदम सरल है दुहवत्ता शू करवा दुहवत्ता शू जब तब कर सो तरह दुहना द न करो ध एकाचो थी अ नो करो घ घ नो करो ग घ नो करो क पाचो शू परमा है दंत्य सो मूर्धन्य स करजो क ने मूर्धन्य स मड़ी और दुक्षु एवं रूपो बन सो सप्तमी बहुवचन बात करू चु दुहवत्ता शुभ कर ले घो ग घ नो ग घ नो ग ने चर्तव क कर दियो एट दुख शु दंत्य स है आदेश प्रत्यय मूर्धन्य स दुखशु एवं रूपो बन स एकदम सरल है न खबर पड़े तो पूछो त्यादी स्वाध्याय करजो आवर्तन करजो जय श्री कृष्ण